ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மீண்டும் நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோட்டோஷாப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் உள்ள பேசிக் டூலை பற்றி தான் ஏற்கனவே நம்ம ஒன்னே கிளாஸில் பேசிக் டூல்ஸுகளை பற்றி பேசியிருந்தோம் அதில் பேலன்ஸ் டூல்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அதை பற்றி பார்க்கலாம் சரி இந்த இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இதில் மூ டூல் இந்த மூ டூல் வந்து என்னென்ன தேவைகளுக்கு நமக்கு பயன்படுவது என்பதை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தரேன் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் இந்த ரெக்டாங்கிள் டூலை போட்டு ஒரு பீஸ் ஒன்று இதில் நாங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணி எடுத்தாக்கா ஜஸ்ட் ட்ரா இதில் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணோன்னே அது ஹைலைட் ஆகும் இந்த ஹைலைட் ஆனால் இந்த பகுதியை வந்து நாங்கள் வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு மற்ற இன்னொரு புதிய பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதாவது வேறொரு ஃபோட்டோவில் இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு போய் உள்ளே எடுக்கிறதுன்றது தான் இதை சப்ஜெக்டு இப்போ பாருங்கள் சரி இது வந்து மோட்டூர் இதை ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி இந்த நீங்கள் புதிய ஃபைல் ஒன்றுக்கு கொண்டு போகலாம் கொண்டு போனால் இதை வேண்டிய அளவுக்கு நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ரெட்டாங் டூவில் நாங்கள் ஒரு புதிய ஒரு ஃபோட்டோ சொன்ன செய்து கொள்கிறதுக்கு இது ஒரு வசதியாக இருக்கும் சரி பார்த்தீங்களா இது மாதிரி தான் இந்த மூ டூல் வந்து நிறைய தேவைகளுக்கு நாங்கள் இதில் பயன்படுத்தலாம் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் இது இல்லாமல் வேறொரு வேலையும் செய்ய முடியாது மாஸ் இந்த டூல் நாங்கள் பயன்படுத்தி ஆக வேணும் இது வந்து மூ டூல் இந்த மூ டூலை பற்றி நிறைய சொல்லிக்கிட்டு போகலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு பேசிக்லி இதை சொல்கிறேன் இனி வரும் கிளாஸில் வந்து இதை பற்றி நான் என்னத்துக்கு பயன்படுத்தணும் எப்படி இதை பயன்படுத்தணுன்றதை பற்றி இனி வரும் கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு இருக்கேன் அடுத்து வரக்கூடிய டூல் என்னன்னு சொன்னால் இதை பாருங்கள் லெசர் டூல் இந்த லெசர் டூலை வச்சு ஜஸ்ட் நாங்கள் ஹைல் ஹைலைட் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான பகுதியை ஹைலைட் பண்ணி இதையும் இந்த மூட்டில் வச்சு மூவ் பண்ணி வேறு ஒரு இடத்துக்கு திக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இது மோஸ்ட்லி வந்து பயன்படுத்துகிறது வந்து என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் இந்த ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லெசர் டூல் வந்து ஒரு ஹைலைட் பண்ணுறது ஒரு பொருள் இருந்தாக்கா அந்த பொருளை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே நீங்கள் வேறு ஒரு கலர் பில்ட் பண்ணுறனா வேறு ஒரு கலர் பில்ட் பண்ணலாம் இது வந்து செலெக்ஷன் தான் ஒரு ஏரியாவை ஒரு செலக்ட் பண்ணுறது இதில் நீங்கள் வேறு ஒரு கலரை மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரிக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கு கலர் டூலை வச்சு இப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க ஃபில் பண்ணாக்கா நான் அந்த கீழே வரக்கூடிய சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தருவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் வேறு ஒரு கலரை கொண்டு நாங்கள் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அது வசதியாக இருக்குது இப்போ இது ஃபில் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த டூலை பயன்படுத்துவோம் அது போல் அதில் இன்னொரு டூல் இருக்குது பொலிகோனல் லெசர் டூல் இந்த பொலிகோனல் லெசர் டூலை வச்சு நாங்கள் தேவையான பகுதியை வந்து ரிமூவ் செய்ய முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கெட்டினுடைய இந்த பகுதியை நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மாடலோ வேண்டிய ஒரு டிசைன் போட்டுட்டு இதை ஹைலைட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதில் நேராக நீங்கள் ஒரு பீஸை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் மொழி தேவைனாக்கா நேராகவும் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி வேண்டிய டிசைனில் நீங்கள் போட்டு ஹைலைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து மூட்டில் வச்சுட்டு பிக் பண்ணோன்னாக்கா அது வந்து மூவ் ஆகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இது போல் நிறைய தேவைகளுக்கு இதுகளை நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் மற்றது இது வந்து மேஜிக் லெசர் டூல் இந்த மேஜிக் லெசர் டூலில் நீங்கள் மவுஸை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு மூவ் பண்ணிங்கன்னாக்கா அதுவாக ட்ராப் வச்சு வரும் ஒரு ஒரு டவுட் வச்சு வரும் அது என்ன மாதிரிக்கு உங்களுக்கு இதை பயன்படுத்தணும் உண்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கெட்டை நாங்கள் வந்து இந்த பூனை குட்டியை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓடுங்க இது மாதிரி ட்ராக் பண்ணுங்க இதில் மேலே ட்ராக் பண்ணிங்கண்டா அது ஓட்டோ செலெக்ஷனில் கொண்டு வரும் ஓட்டோ செலெக்ஷனில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மவுசை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணுங்க அது ஓட்டோ செலெக்ஷனில் நமக்கு தேவையான அந்த பகுதியில் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பூனையை வந்து நாங்கள் வந்து இதிலேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு நகட்டலாம் சரியா இது மாதிரி தேவைகளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இதை பயன்படுத்தலாம் இந்த டூலை 
மற்றது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது இது வந்து ஐட்ரோப்பர் இந்த ஐட்ரோப்பர் டூலை வந்து நாங்கள் ஒரு கலர் செலக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக இந்த க்ரீன் கலரில் டச் பண்ணிங்கண்டாக்கா இந்த கலர் டூல் பாக்ஸ் இருந்து பாருங்கள் இந்த கலர் டூல் பாக்ஸில் வந்து அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இதை நாங்கள் கிளிக் பண்ணால் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நாங்கள் வேண்டிய ஒரு கலரை இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இங்கே இதில் ஒயிட் இந்த ஒயிட்டு இது வந்து கிரே கலர் இந்த செட் ஆகுது அது போல் இது க்ரீன் கலரு இது மாதிரி கலர் ட்ராப் வந்து இந்த ப்ரெஸ் வந்து ஒரு கலரை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் தான் இது அப்புறம் நாங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒயிட் கலர் வேண்டாக்கா ஒயிட் கலருக்கு மேட்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒயிட் கலராக மாறும் இந்த ஒயிட் கலரை நாங்கள் வந்து இப்போ இதுக்குள்ளே நாங்கள் அந்த ஒயிட் கலரை ட்ராப் பண்ணணும் இருந்தாக்கா இந்த ஒயிட் கலரை வந்து இந்த பெயிண்ட் டூல் பெயிண்ட் பக்கெட் டூலை வச்சு ஃபில் பண்ணாக்கா உங்களுக்கு ஒயிட் கலராக அது மாறும் அப்போ இந்த டூல் வந்து இந்த ஐட்ரோப்பர் டூல் வந்து கலர் செலக்ஷனுக்கு பயன்படுது ஓகே கலர் செலக்ஷனுக்கு பயன்படுது அடுத்தது வந்து ப்ரஷ்ஷு இது வந்து ப்ரஷ் ஐட்டம் இந்த ப்ரஷ் வந்து நமக்கு இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மற்றது நிறைய நிறைய தேவைகளுக்கு இந்த ப்ரஷ் டூலை பயன்படுத்தி நாங்கள் வந்து முக்கியமான தேவைகளை செய்து கொள்ளலாம் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு பெயிண்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல அப்போது இந்த கலரை சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர் இப்போ இந்த பெயிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒப்பாசிட்டி குறைக்கிறது கூட்டுறது எல்லாம் இந்த பெயிண்டில் இப்போ இது டார்க் கலராக இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சிங்கன்னு சொன்னாக்கா இது டார்க் கலராக வரும் இப்போ அதுக்கு கீழே நான் இப்போ வச்சு ஐம்பத்தி ஆறு நூற்றுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் வச்சு இது வந்து கொஞ்சம் டிம்மாக வரும் அது போல் நாங்கள் வந்து ஒரு எட்டுக்கு வைப்போம் எட்டுக்கு வச்சு அதை விட டிம்மாக வரும் அப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த ஆப்போசிட்டியை கூட்டி குறைச்சி எங்களுக்கு தேவையான பெயிண்டுகளை நாங்கள் செய்து கொள்ள முடியும் சரியா இதில் வந்து மற்றது பென் டூல் இருக்குது கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது மிக்சர் ப்ரஷ் டூல் இருக்குது இதுகள்லாம் வந்து எங்களுக்கு தேவைப்படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டூல்களை வந்து அந்தந்த மூமெண்ட்டுக்கு எந்த மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ப்ரஷ்களை வந்து நாங்கள் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதனை பற்றி விளக்கத்தை வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் நம்ம செய்யும் போது இனி வரும் கிளாஸில் வந்து இதுகளை பற்றி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த பெயிண்டிங் எப்படி செய்கிறது பெயிண்டிங் செய்கிறதுக்கு இந்த டூலை வச்சு என்னென்ன பெயிண்டிங் செய்யலாம் எதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம்ன்றத பற்றி விளக்கமாக பார்க்கலாம் இனி வரும் கிளாஸில் இல்லை அடுத்தது இனி வாரது வந்து இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி இந்த ப்ரஷ் வந்து இருக்கிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி சரியா இது வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்குரியது நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு வேலையை செய்தாலும் நமக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பாருங்கள் இப்போ உதாரணமாக நான் வந்து ஒரு சரி நான் வந்து ஒரு பெயிண்ட் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு பெயிண்டை பண்ணுறேன் பெயிண்டை பண்ணால் அதில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று உருவாகும் இப்போ நமக்கு இது தேவையில்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து இதை ஓஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே மேலே போகும்போது அடுத்தடுத்து என்ன செஞ்சோமோ அந்த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது இதை ஓன் பண்ணிங்கண்டாக்கா இதில் நாங்கள் இந்த கலர் இந்த கலர் பண்ண பகுதியை வந்து அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி தந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ரொம்ப அவதானமாக செய்யணும் நமக்கு என்ன வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து என்னென்ன வேலைகள் அதில் செய்கிறோமோ அந்த சப்ஜெக்ட் அவ்வளோத்தையும் வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் தந்து கொண்டே இருக்கோம் மற்றது பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் ஓகே இது வந்து பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் இதில் வந்து கிரேடியன்ஸ் டூல் இருக்குது பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் இருக்குது இது வந்து த்ரீ டி த்ரீ டி மெட்டீரியல் ட்ராப் டூல் இந்த மாதிரி மூணு வகையான டூல் இதில் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் இப்போ இந்த பெயிண்ட் பக்கெட் டூலை வச்சு என்ன செய்யலாம் இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு நான் ஒரு ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஒரு பகுதியை ஓகே இந்த பகுதி எவ்வளோத்துக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கலர் ஒன்று தேவை இப்போ அந்த கலருக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் இந்த இதுக்கு வந்து வித்தியாசமான ஒரு கலர் தேவைண்டாக்கா இந்த பெயிண்ட் பெயிண்ட் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் இப்போ இதில் தேவை 
சரி உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு க்ரே கலர் தேவைன்னு வச்சுக்குவோம் க்ரே கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதில் கிளிக் பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் கிளிக் செய்தாக்க மவுஸு அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அது மாதிரி இந்த கலர் சேஞ்சிங்க்கு இந்த பெயிண்ட் டூவில் யூஸ் பண்ணி நிறைய கலர்களை சேஞ்ச் பண்ணலாம் எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மற்றது கிரேடியன் டூல் இதில் இருக்கிற வந்து ஒரு கிரேடியன் டூல் இந்த கிரேடியன் டூலை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இந்த கிரேடியன் கலர்களை அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து கிரேடியன் கலர் இதில் நிறைய பேட்டன் தந்திருப்பாங்க இது வந்து கிரேடியன்ஸ் இதில் சிஸ்டம் போல் கலர்கள் வந்து இதில் பேசிக்காகவும் இருக்குது நமக்கு தேவைன்னா அடிஷ்னலாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இதில் வந்து வச்சுக்கொள்ள முடியும் இப்போ உதாரணமாக இது வந்து லைட் ப்ளூ கலர் இப்போ இதை நாங்கள் வந்து இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு சாரி இப்போ இதை வந்து நாங்கள் வந்து கிரேடியன் கலர் ஆக போகிறோம் இந்த பகுதியை ஜஸ்ட் இதில் வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இது வந்து கலர் கிரேடியன் கலர் நமக்கு வந்துடுச்சு அது போல் இந்த கிரேடியன் கலரு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னாக்கா எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீட்டுறோமோ அவ்வளோத்துக்கு இந்த கிரேடியன் டார்க்கு லைட்டு அது மிக்ஸ் வரும் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து இந்த ப்ளூ வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது இங்கே உள்ள ப்ளூ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது அப்போ இதில் ஸ்டார்டிங்கில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு இப்போ இதை விட கொஞ்சம் இந்த அளவு கொண்டு போனீங்கடாக்கா இந்த டார்க் ப்ளூ வந்து கொஞ்சம் கூடி வரும் இந்த பார்த்தீங்களா இந்த டார்க் ப்ளூ வந்து கூடி வரும் இப்போ அது முன்னே இருந்ததுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாருங்கள் கூடி வரும் அது மாதிரி நாங்கள் நீட்டிட்டு போய் எங்கே போய் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துக்கு அந்த டார்க் கலர் கூடி வரும் இப்போ இதை சொல்கிறது நம்ம வந்து கிரேடியன் கலர் இதில் வந்து பல வகையான கலர்கள் இருக்குது நமக்கு தேவையானத்தை செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி கலர்களை நாங்கள் செய்து சொல்கிறதுக்கு இப்போ கிரேடியன் கலர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து இது வந்து ஜூம் டூல் அடுத்து இது வந்து டாட்ச் இது வந்து டாட்ச் பேர்ன் ஸ்பாஞ்ச் இதில் வந்து மூணு வகையான டூல் இருக்குது அதை என்னென்ன தேவைகளுக்கு நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் என்பதை பற்றி இப்போ நாங்கள் பார்க்க இந்த டாட்ஸ் டூலை பயன்படுத்தி நாங்கள் வந்து டாட்ஸ் டூலை பயன்படுத்தி உதாரணமாக இதை வந்து ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேட்டை வந்து ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பகுதி வந்து கொஞ்சம் லைட்டு குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது வெளிச்சம் குறைவாக இருக்குது ஏன்டாக்கா ப்ரைட்னஸ் கூட இருக்குது அதில் ரைட் சைடில் அப்போ இது வந்து லெஃப்ட் சைடு இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து இந்த வெளிச்சம் வந்து போதிய அளவு படலை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அந்த வெளிச்சத்தை நாங்கள் கூட்டிக் கொள்கிறதுக்கு இந்த டாட்ஸ் டூவில் பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் இங்கே வருங்க எவ்வளோ கலர் சேஞ்ச் ஆகுதுண்டு இது வந்து முன்பு இருந்ததுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் வித்தியாசம் நாங்கள் காட்டுறோம் பாருங்க இது நார்மலு முன்பு இருந்தது இப்போ நான் அந்த டாட்ஸ் டூவில் பயன்படுத்தினதுக்கு பிறகு அந்த டிஷ் டிஷ் வந்து பாருங்க வலிச்சம் கூடி இருக்கு அப்போ இதை வந்து இதைத்தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் அந்த டாட்ஸ் டூவில் வச்சு அந்த மாதிரியான வேலைகளை நம்ம செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது அடுத்து வரக்கூடியது என்னன்னு சொன்னால் பேர்ன் டூல் இது வந்து பேர்ன் டூல் இந்த பேர்ன் டூலை வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து ஒரு இந்த பூனைக்குட்டி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் அந்த பேர்ன் டூல் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டார்க் கலர் இருக்குது இந்த டார்க் கலரை வந்து இதை கூட டார்க்காக நமக்கு வேணுமா இருந்தாக்கா சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் எங்களை ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது எங்களோட முடியல ஸ்டைனிங் விளங்கி கொஞ்சம் அது பார்க்குறதுக்கு லுக் இல்லாமல் இருக்குங்க அந்த டைமில் எல்லாம் வந்து அந்த நார்மல் டச்சப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கெல்லாம் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்பாசிட்டி வச்சுட்டு இதில் நாங்கள் கிளிக் பண்ணேன்னு சொன்னால் இந்த டார்க்னஸ் கூடி வரும் ஓகே இந்த இந்த டூலை வச்சு நாங்கள் அந்த பேர்ன் டூலை வச்சு அச்சு வேலை செய்யலாம் இப்போ டார்க்கான பகுதியில் ஒரு சைனிங் வந்திருந்தாக்கா நாங்கள் வந்து இதை வச்சு அதை கிளியர் செய்து கொள்ள முடியும் இப்போ முதல் இருந்தது அதையும் இதையும் பாருங்கள் அதுக்கு இதுக்கு உள்ள வித்தியாசத்து இந்த ப்ரஷ்ஷை பயன்படுத்தினாக்கா என்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கிது முன்பு இது இப்போ அப்போ இந்த பேர்ன் டூலை வச்சு இந்த மாதிரி லைட் டச்சப் வந்து செய்ய முடியும் நம்மளோட டார்க்கான பகுதிகளுக்கு 
நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சி கூட்டி செய்து கொள்ள முடியும் ஓகே அடுத்து இதில் உள்ளது என்னன்னு சொன்னாக்கா இது ஸ்பான்ஜ் டூல் இந்த ஸ்பான்ஜ் டீலை வச்சு நாங்கள் இல்லை ஸ்கின் கரப்ஷன்களை செய்ய முடியும் ஸ்கின்ல உள்ள கரப்ஷன்களை செய்ய முடியும் அடுத்தது டைப் டூல் இந்த டைப் டூலில் பார்த்தா நமக்கு பேர்ண்டி ஒரு ஹெட்லைன் போடுறதுக்கு இந்த டைப் டூல் வந்து இந்த டைப் டூலில் தான் நாங்கள் வந்து பயன்படுத்துவோம் எப்போவுமே ஓகே இதில் சரி அவங்களுக்கு விளங்குகிற மாதிரி ஒரு கலர் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணி போடணும் நான் அவங்களுக்கு டைப் பண்ணி காட்டுறேன் எப்போ நீங்க ஒரு ஹெட்லைனை போட்டீங்கன்னு சொன்னா அதை வந்து வேண்டிய அளவுக்கு சைஸ் பண்ணலாம் இதுல டிசைன் பண்ணலாம் அந்த இடத்த வச்சு உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல உங்களுக்கு வேண்டிய பொன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த பொன் சேஞ்ச் பண்றதுல நிறைய டிசைன்கள் கிடைக்கும் நமக்கு இதில் வந்து நிறைய கலர் சேஞ்ச் செய்ய முடியும் இப்போ நமக்கு வந்து நான் வந்து ஒயிட்டில் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து டார்க் ஆக்கணும் இல்லை பிளாக் ஆக்கணுன்றாக்கா கலர் சேஞ்ச் செய்து கொள்ள முடியும் அது போல் ஃபோன் சேஞ்ச் செய்ய செய்ய முடியும் அது போல் இந்த ஹெட்லைனை வேறு ஒரு இடத்துக்கு இந்த மூட்டில் வச்சு மூவ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஹெட்லைனை போட முடியும் இதில் இதில் அடுத்தது என்ன செய்யலான்னாக்கா நாங்கள் வந்து இதில் பாருங்கள் லேஸில் பாருங்க இதில் வந்து தடோ செய்ய முடியும் பிளாண்டிங் மட் செய்ய முடியும் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்கள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஒரு ஷடோ ஒன்று வைக்கணும் அந்த இடத்துக்கு நகர்ந்த மாதிரி வேறு தடோக்குள்ளே வைத்து கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வேறு சைஸை கூட்டி குறைச்சி ஷடோ நஷ வைக்க முடியும் இதில் பேவல் ஆப்ஷன் இருக்குது பேவல் ஆப்ஷனை வைத்து அதுகளை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் எழுத்துக்குரிய டிசைன் எல்லாம் வந்து இதில் தான் இந்த ஆப்ஷனில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த டைப் டூவில் வச்சு வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கான ஹெட்லைன்களை செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது நான் வந்து காட்ட போகிறது என்னன்னு சொன்னால் ரெக்டாங்கிள் டூ இந்த ரெக்டாங்கிள் டூவில் வச்சு பாருங்கள் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த கலரோட சேர்த்து இந்த ஒயிட் கலரோட சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூல் போகிறனாக்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான இந்த பகுதிக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் நாங்கள் ஹெட்லைன் எழுதலாம் உதாரணமாக ஹெட் ஹெட்டுன்னு எழுதுறதா இருந்தால் இதில் கேட்டுன்னு நாங்கள் ஹெட்லைன் போட்டு பயன்படுத்தி ஒரு ஹெட்லைன் போட போகிறீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஹெட்லைன் அப்போ இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் அது விளங்குகிற மாதிரிக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டோட ஒரு ஹெட்லைன் போடுறோம்டாக்கா இதுகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் வந்து ஒரு ஹெட்லைனை போடலாம் ஓகே இப்போ இந்த கேட்டை வந்து இந்த ஹெட்லைனை நாங்கள் வந்து தூக்கி எடுத்து இதில் வச்சா உங்களுக்கு கிளியராக வளங்க மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி இந்த ஹெட்லைன்லாம் போடுறதுக்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி வேறு வேறு கலர்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கல முடியும் உங்களுக்கு தேவையான கலர்களை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் என்ன கலரில் வச்சு நாங்கள் வந்து இதை ஹைலைட் பண்ணுறோமோ அந்த கலரில் அதுகள் வரக்கூடிய மாதிரிக்கு இருக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்டா இதுக்கு போங்க அல்லது இந்த கலர் ஒன்று அந்த கலரை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதை கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்டான கலர்களை சேஞ்ச் பண்ணி இதில் ஆர்ஜிபி கலர் இருக்குது அது வந்து நாங்கள் வந்து டிசைனுக்கு பயன்படுத்துறது கொடுத்துல ஆர்ஜிபி கலர் மற்றது ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதா இருந்தாக்கா பேனர் போஸ்டர்லாம் அடிக்கிறேன்னு சொன்னாக்கா அந்த மெட்டீரியலில் வந்து அந்த சிஎம் வைக்கே அதுக்குள்ள பாவிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலைக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி எங்களோட டீட்டெயில்ஸை கொண்டு வரலாம் இதில் அப்போ இதில் இன்னொரு இது ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் இருக்குது சாரி இது மாதிரி உங்களுக்கு 
ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கு ரவுண்ட் ஷேப் ஒன்றா ரவுண்ட் ஷேப்பை போடலாம் அடுத்தது இதில் வந்து இந்த பாலிகான் டூல் இருக்குது இந்த பாலிகான் டூல் இதில் இந்த டிசைன் போடலாம் பாலிகான் டூல் டிசைன் இப்படி பல வகையான தேவைகளுக்கு பல டிசைன்களில் இந்த வேலைகளை செய்கிறதுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் இதில் ஒரு லைன் இருக்குது இந்த லைனை நாங்கள் போட ஒரு ஹெட்லைன் போட்டோண்டா அதுக்கு இல்லை அந்த லைனை போடலாம் இதை வந்து சிறுசாக்கணும் பெருசாக்கணுண்டாக்கா மூ டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கண்டா உங்களுக்கு ஒரு லைன் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த இது மாதிரி லைன் போடலாம் மற்ற அதில் என்ன ஒன்று சந்திருக்கிறது என்னண்டாக்கா கஸ்டம் சேஃப் டூல் கஸ்டம் சேஃப் டூல்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணோடனே இஞ்சு மேலுக்கு பாருங்கள் அலைன் எட் ஒன்று இருக்கும் அலிங்க் அலிங்கேஜ் இந்த அலிங்கேஜில் பல டிசைன்கள் இருக்கும் நாங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணவங்க இடம் எங்களுக்கு தேவையானதை டவுன்லோட் பண்ணவங்க இடம் இல்லைன்னு சொன்னால் இதில் உள்ள ஐட்டங்கள் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு மரம் சரி நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு வேறொரு கலர் ஒன்று சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கலரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ட்ராக் அண்ட் ரோ இப்படி கலரை சூஸ் பண்ணிட்டு ட்ராக் அண்ட் ரோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு மரபான ஒரு டிசைன் இதில் என்ன இருக்குதோ அந்த இதை வந்து ஒரு டிசைனாக நாங்கள் கொண்டு வரலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா வளர உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மரம் இந்த மரத்தை நாங்கள் வந்து வேறு ஒரு டிசைனுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு வேறு எவ்வளோ சொன்னாலும் வச்சு இந்த ஃபோட்டோஸில் செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடியது என்னென்னு சொன்னால் கஸ்டம் சேஃப் டூல் இந்த கஸ்டம் சேஃப் டூல் இதில் போயிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் அது அந்த பேஜில் அந்த பகுதியில் உங்களுக்கு லீஃப்னு சொல்லியிருக்குது மரங்கள் சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது அனிமல்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனிமல்ஸ் இருக்குது இப்போ அனிமல்ஸை போடுங்க அது ஒரு ஷேப்பு இது மாதிரி நிறைய கஸ்டம் டூல் வந்து நாங்கள் ஒரு லோகோ தயாரிப்பதுக்கோ அல்லது நமக்கு நிறைய தேவைகளுக்கு இதுகளையும் பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்போ வந்து ஜூம் டூல் இந்த ஜூம் டூலை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணலாம் ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் ஜூம் அவுட் நீங்கள் மவுஸ்லேயும் செதுக்க முடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குரிய ஆப்ஷன் வரும் நீங்கள் ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் ஜூம் இன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான டூல்ஸும் வந்து இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் வந்து நிறைய பேலன்ஸ் டூல்களை பார்த்துருக்கோம் இது இந்த டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டியூட்டோரியல் தான் அது பேசிக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ண்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஆலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாம் இனி வரும் செய்யக்கூடிய எல்லா ட்யூட்டோரியல்களுக்குரியான நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு கிடைச்சி இதுகளை பார்த்து உங்களோட டெவலப்பை நீங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இன்ஷால்லா மற்ற கிளாஸ் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறும் நாள் உங்கள் ஷாஜிகான் குட் பாய்